ആനന്ദയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നാം നമ്മോട് നീരസപ്പെട്ടാൽ എന്താൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ടെക്സസിലെ ഡാലസിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സന്ദേശം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നീരസമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പലർക്കും സ്വയം നീരസമുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ നീരസപ്പെടാനാവും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നീരസപ്പെടുത്തുന്ന പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം പിതാവെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിമോചിപ്പിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എന്നെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റാരെക്കാളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ടകലാനാവില്ല ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കാൻ സകലതും ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നീരസപ്പെടുത്തുകയും അത് മുഖേന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വയം വിമർശിക്കുകയും സ്വയം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നീരസപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ചൊടിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും നീരസമുണ്ടാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ സ്വയം നീരസപ്പെടുത്തുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം ഇതല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ജനങ്ങൾ സ്വയം വിമർശിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വയം ന്യായം വിധിക്കുന്നുണ്ടോ തങ്ങളെ തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നവർ അറിയണം എന്ന് കരുതി അവർ സ്വയ സംശയത്തിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നീരസപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുകയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നോക്കണം നാം തെറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തണം പക്ഷേ നാം എപ്പോഴും നമ്മെ ന്യായം വിധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കൊരി തരുന്നാൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചേക്കും സത്യം അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്താനും സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുടെയും കൂടെയും സഹകരിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് കാഠിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടും നിങ്ങൾക്ക് കാഠിന്യമുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയമസിദ്ധാന്തക്കാരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടും നിങ്ങൾ നിയമസിദ്ധാന്തക്കാരായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടും കരുണ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ദൈവ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനാവില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറിച്ച് വെള്ളം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് തരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാനാവാതെ കഠിന ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറാനാവാത്തതെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നേരായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിധത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാറുണ്ടോ അഥവാ നിങ്
ദൈവം നമ്മോട് എല്ലാറ്റിനും വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മെ വിമർശിക്കുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മതപരമായ ആവേശം കാരണം ജനങ്ങൾ കരുതും എപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാവാൻ അവരെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറായില്ല ദൈവത്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേരെയാക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന ഒരു പരിധിയിലാണ് ഞാൻ അതല്ലാതെ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്നെപ്പറ്റി മോശമായി ചിന്തിച്ച് കുറേ വർഷം പാഴാക്കി ഞാൻ എത്ര ദൂരം പിന്നിട്ടു എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി എത്ര ദൂരം പോവാനുണ്ടെന്നതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ യേശു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടാവും കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നാം എല്ലാം അവന്റെ രൂപത്തിൽ മാറിയിരിക്കും യേശു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നാം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദേഷ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര മികച്ചത് നാം ചെയ്യണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം കടന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പെടരുത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഇടവേള നൽകുക ഒരല്പം കരുണ കാണിക്കും ഒരല്പം മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി പെരുമാറുന്നത് കാണാനാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റബോധം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവരുണ്ടോ എന്നെ വിമർശിക്കുകയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം ഞാൻ അതിൽ സമർത്ഥയായിരുന്നു സാത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനതിൽ വളരെ സമർത്ഥയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി സാത്താൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നില്ല അവന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തു ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് അടിമയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ എപ്പോഴും വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാറുണ്ട് അയാൾ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മുഴുവനായി എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിഷമത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി ചിലരെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മോശമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വിമർശിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്താലും സാരമില്ല എപ്പോഴും സ്വയം നീരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലയിലകപ്പെട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ നിങ്ങളും ഒരാളാവുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിങ്ങളെപ്പോഴും സ്വയം വിമർശനക്കാരും സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നവരുമാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തർ നാല് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരും ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരും എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നത്രേ ഇതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന വല്ല വിസ്താരത്തിലോ എന്നെ വിധിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രയും ലഘുകാര്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിധിക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ന്യായവിധിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് സംഗതി അതായത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു അതെ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു കാരണം ജനങ്ങൾ അയാളെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ നീ എന്ത് കരുതുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട ഞാൻ എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല കാരണം അയാൾക്കറിയാം അയാളെ വിധിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ജോലി അല്ലെന്ന് അയാളെ വിധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജോലി അല്ലെന്നും അയാൾക്കറിയാം അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അയാൾക്ക് അത് കാണിക്കുമെന്നറിയാം നമ്മുടെ പക്കൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതെന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കണം ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം
നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാണ് ന്യായവിസ്താരത്തിന്റെ കാര്യമോ ന്യായവിസ്താരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല ധാരാളം ജനങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നു അവരെപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് കാരണം കുറ്റബോധവും ശിക്ഷാവിധിയും നിങ്ങളെ താഴോട്ട് അമർത്തും അവ നിങ്ങളെ അമർത്തുന്ന ഭയങ്കര ഭാരമായിരിക്കും പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നാം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ അത് നമ്മെ അനുവദിക്കും പക്ഷെ നമ്മെ തെറ്റിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തെടുക്കും ദൈവം പാപത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ നൽകും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നാൻ അവൻ ഇടയാക്കില്ല പക്ഷെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ അവൻ സഹായിക്കും പക്ഷേ സാത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മോശമായി തോന്നലുണ്ടാക്കും എനിക്ക് മോശമായി തോന്നുന്നു മോശമായി തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എനിക്ക് മോശമായി തോന്നുന്നു ഇത് നിങ്ങളെ എവിടെയും എത്തിക്കില്ല കുറ്റബോധം ഒരു ചക്രത്തെ പോലെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഇതിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നിടത്തോളം കൂടുതലായി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൂടുതലായി ചെയ്യും ചിലർ കുറ്റബോധം എന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ദൈവമേ നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും മാറുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ ക്ഷമ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം നമ്മെ കുറച്ചായി വിടുവിക്കും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിടുവിക്കില്ല സത്യത്തിൽ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം പത്താം വാക്യം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ ഇത് പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ കൃപയുടെ ദൈവം കൃപ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനാവാത്ത ചെയ്യാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വ കൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും ഇത് വളരെ രസകരമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിത് കുറെ കാലം വായിച്ച ശേഷം എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അല്പകാലം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തൻ്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും എന്തിനാണ് ആദ്യം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം മാറ്റമുണ്ടാക്കാനായി ശ്രമിച്ച് സമയം കളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതരാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജനങ്ങളെ നീരസപ്പെടുത്തി വിമർശിച്ചു പ്രതികൂലമായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കും അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതും ഓ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ദൈവമേ എനിക്കിത് കാണിച്ചതിന് നന്ദി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായം വേണം എനിക്ക് മാറണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വേണം പകരം ഞാൻ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ കാര്യം എന്നെ പോലെ മോശക്കാരാരുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സാത്താൻ ശിക്ഷാവിധിയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയും ദൈവമേ സ്തോത്രം ഞാൻ മാറാൻ പോവുകയാണ് നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും തെറ്റായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയില്ല നാളെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയില്ലെന്നത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ജഡം പെരുമാറാറുള്ളത് അതിനെപ്പോഴും സമനില തെറ്റിയിരിക്കും സമനില തെറ്റും സമനില തെറ്റും സമനില തെറ്റും എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒ
ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നെ തന്നെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പത്രോസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരൽപകാലം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച ശേഷം എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കും നിനക്കൊരിക്കലും നിന്നെ മാറ്റാനാവില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല വചനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും മാറ്റാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാനാവില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിർത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് അതിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കാനാവൂ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന് ദൈവം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു ഒടുവിൽ ഞാൻ തളർന്ന അവശയായപ്പോൾ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു നിന്റെ ബലത്താലും ശക്തിയാലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവാലത്ര എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ തികവുള്ളവളല്ല എന്ന് കോപത്തോടെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ആരാധന യുദ്ധം ജയിക്കും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആരാധന യുദ്ധം ജയിക്കും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അതേസഭയെ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പറയണം ദൈവമേ ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും മാറ്റാനാവുമെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചാരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരൽപകാലം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ കൃപയ്ക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ എന്നറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ മുഴുവനായി മാറ്റും നിങ്ങൾ ആരാവണമോ അതാവാൻ അവൻ സഹായിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഉത്തരം എളുപ്പമാണ് കാരണം നാം മോചനം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നാം അറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം സ്വയം ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് എപ്പോഴും വിജയത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അവന് നാം നന്ദി അർപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നടക്ക് നീ ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ വിടിവിക്കാനാവൂ എനിക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഇത് ശ്രമിച്ചതാണ് ഞാൻ പല വിധത്തിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അത് ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല ശക്തിയാലും ബലത്താലുമല്ല ശക്തിയാലും ബലത്താലുമല്ല പകരം എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ എന്നെ കൂടാതെ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല യേശു പറഞ്ഞു ന്യായവിസ്താരവും വിമർശനവും അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വയം നീരസം ഒഴിവാക്കൂ കുറ്റബോധത്തിലും ശിക്ഷാവിധിയിലും ജീവിച്ച് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നീരസപ്പെടുത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി വരും ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരെൻ്റെ ശത്രുവാകും ആരാണ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക റോമറിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏകജാതനെ അയച്ച ദൈവം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ ഇല്ല ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ തോന്നിയാൽ അത് ദൈവമല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവുമല്ല അത് സാത്താനാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അതൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഴുവനായി ലഭിച്ച ശേഷം ആയവായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരംഭിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ പോട്ടെ എന്ന് കരുതി കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുവെക്കില്ല ദൈവത്തിൽ ആഴമായി പോകുന്നിടത്തോളം ദൈവവചനത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും അതറിയും എന്നാൽ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അനുകൂലിക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങ് ശരിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന കാര്യം ശരിയല്ല അങ്ങ് എന്നെ മാറ്റണമേ അങ്ങ് എന്നെ മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ അയച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കൂ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനിൽ
എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രകാരം നടത്തും ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഏറ്റവും മോശമായി പെരുമാറി പക്ഷേ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് പറയൂ ദൈവമേ നിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല നീയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം നീയാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം നീയാണ് എൻ്റെ സമാധാനം നീയാണ് എൻ്റെ നീതി നീ എന്നെ സഹായിക്കാതിരുന്നാൽ എനിക്കൊന്നും നേരായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്കെന്നെ മാറ്റാനാവില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റാനാവില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമോ അങ്ങനെയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്നോ നിങ്ങൾ പറയും ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലും ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദയാലുവായി മാറുന്നതറിയാം ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊന്നെ പറയാനാവൂ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ കാരണം എല്ലാം അങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലെന്നറിയുന്നു ആമേൻ ഇനി യാക്കോബ് മൂന്നെടുക്കൂ യാക്കോബ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ മനോഭാവം നിങ്ങളെ നീരസപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊത്ത് സഹകരിക്കാനാവൂ എന്നറിയാമോ ചിലർക്കത് ഉറപ്പല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സത്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് അനുയോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ എനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് തമാശയായി തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം കുറേ കാലം ഞാൻ എന്നെ വെറുത്തു ഇന്ന് ഞാൻ വിമോചിതയാണ് എനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്നോടൊത്തു സമയം ചിലവാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് സമയം ചിലവാക്കാം ഞാനും യേശുവും മാത്രം ഊഹ് ദൈവമേ കരുണ തോന്നണമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാത്താനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും എന്നെക്കുറിച്ച് മോശമായ പലതും ചില പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലേഖനം എങ്ങനെയായിരുന്നു മേയർ പറയുന്നു അവർക്കവരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്നെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ശരി യാക്കോബ് മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം നാം എല്ലാവരും പല കാര്യത്തിലും പതിവിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു നാം നീരസത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതിരുന്നാൽ ഓ ഓ ഒരിക്കലും തെറ്റായത് പറയാതിരിക്കുക അവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായി സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ള പുരുഷനാകുന്നു അവൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികൂലമായി സ്വന്തം വായിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും വീഴരുത് നിങ്ങൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം നീരസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുടരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാനും നിങ്ങളോട് ശരിയായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാക്കത്തക്കതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പലരും ഈ സമയത്ത് യാത്രകളിലായിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വിട്ടുപോവും എന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ സാധിക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താമസിയാതെ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജോയ്സ് മേയർ മിനിസ്ട്രീസിൽ നിങ്ങളും ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രീസിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാം ഒത്തുചേർന്ന് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും ലോകത്തിന് സുവിശേഷവും നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകാൻ